见心痕，一瞬天地山河，千年你的我，不怕土与炼岩悲歌。你再见的光影，沿着梦掠过。相聚，浪荆棘波折。日后我去宫里当差的时候，我去看你。不过你再有这流花饼，记得给我留一份啊。那不行，你不跟我去，我会很不习惯的，师傅也会不习惯的。我现在就去找。方卓英，可高达近三十倍乳铁蛋白的皇家美素佳儿，邀您观看《胡珠夫人》。细胞级修护，预约年轻，积存新，全新璀璨系列，邀您观看《胡珠夫人》。淑荣妃，天色不早了，还是早点歇息吧。淑荣妃，这一时半会儿也刻不完，您先歇息吧。淑荣妃，你怎么这么糊涂呀、啊？万一折回来，这可是一辈子的事儿啊！别哭了，赶紧去拿药。这可是南宫，咱们什么都没带进来，哪来的药啊？那就去请医祖啊！你这样看着也没有用啊。淑荣妃，再忍忍，手受伤了就别磕了。不碍事，我既然已经答应了，就不想被人家看清。陛下，何事？呃，听南宫那边传来消息说，呃，淑荣妃的手为了雕刻护身符受了伤，血流不止啊。雕刻到血流不止，若不及时医治，恐恐怕会落下残疾。那去找医佐啊，来找朕做什么？难不成朕会治伤？哎，是是，只是陛下有旨，将淑荣妃移至南宫。您要是不发话，这这底下的人万分为难呀。朕有没有废黜他？按规矩办，以后他的事儿少来烦朕。哦，哎，是是，那，呃呃，那那奴婢这就去通传一声。哎，坚壁，一会儿，我带大家从西角门入宫。宫里的规矩，大家都记清楚了。是，出发。还是，竹云哥，你们今儿就进宫啊？嗯，是啊，你不如今日一起吧。嗯，我还有些事情没有交接完，过两日的。但今儿我要跟你们一起去，刚封了殿中郎，正好要去灵锦司量一下尺寸。一起，嗯，啊不不不不不，我突然想到，我还有东西没取，我现在去取啊
。现在什么时辰了？辰时已过二刻，即将辰时正。陛下，今日是季风馆搬入昭明宫的日子，造山之后，陛下可是要去昭明宫？朕什么时候说要去昭明宫了？哦，那陛下是想？你平日里是不是没有什么正事做了？一直都在揣摩朕的心思。哎，我上朝。是。小芳大人还请见谅，因为是初次为大人致揖，冯典上并没有咎由尺寸，所以才劳烦小芳大人跑了一趟。不过无妨，日后季风馆在宫内，倘若尺寸上有何变化，这留可以去季风馆为您丈量，也勿需小芳大人再多跑一趟。这刘姑娘，我看你这珍珠手串别致的很，看起来并非是天启城产物，倒像是越州饰品的风格。啊，一个朋友送的，我也不知道产自何处。不过这珍珠晶莹圆润，看着好看，便戴在了手上。朋友，呃，据点一，这刘姑娘。官袍的衣料，我给你送来了。施叔叔，点一出门采办丝线了，这些官袍衣料不如先给我吧。无妨无妨，这刘姑娘信得过。小芳大人，请稍后。哎呀，这位便是今年新任的殿中郎方海氏方大人。哎呀，方大人呐、啊，我与青海公那可是交情至深，论辈分，你还得叫我一声师叔叔呢。师叔叔，哎，嘿嘿嘿嘿哎，怪不得整个天启城的人都在传，今年的新任殿中郎风姿玉美，是翩翩卓士家公子。今日一见，果然如此，果然如此。叔叔过奖了，方大人年少有为，又有青海宫这样的师傅，日后要是飞黄腾达了，可莫要忘了照顾一下师叔叔哦。过千了。<笑>哎呀，方大人，我最近有一事发愁，正巧在这儿遇见你，想与你商量商量。何事与我商量？就是那桩喜事儿啊。你师傅青海宫刚刚病愈归朝，陛下昭告满朝文武。说青海宫尚在人世，即承袭了爵位和封地，那这和居家的喜事儿也是势在必行了吧？喜事，方大人不知道。哎呀，这门婚事早在多年前是由老公爷一手地下的，这青海宫和居点一，说是打小一起长起来的，也不为过。哎，要不是这遗王之乱，这婚事早八百年就办了。不过，这晚点办也有晚点办的好处。论陛下与青海公的交情，定会给他个体面，说不定还会亲自主婚呢。方大人刚刚高中，这季风馆又迁进了昭明宫。哎，青海宫大婚在即，这季风馆真是三喜临门呐、啊！所以我正在发愁，你说我应该准备什么样的贺礼呢？方大人。方大人，小方大人，施叔叔，不如先请用茶。我还有要事在身，先告辞。哎、那施叔叔，请。好好好。这方大人好像脸色不太好。陛下可有旨意啊？你这奴婢，心思越发刁钻了。奴婢不敢。呃，奴婢是有心禀告来着，可是陛下有旨，不能言及。呃
不能言其内一位。不让你说名字，你就换个代称，如此就当没说过。穆德庆，你是觉得脑袋长在脖子上太牢了是吧？呃，奴婢有罪，奴婢有罪，我。参见陛下。没去左卫，听闻这几日你一直泡在那儿，那儿的凳子都快被你坐塌了。季风馆已奉旨搬入昭明宫了，搬进来了。是，本想去昭明宫看看，不知为何心里乱得很，改日再去吧。将一英赏赐送过去。是。走了。恭送陛下。陛下，您这是要去哪儿啊？一官院。哦。参见陛下，穆德庆。啊。啊。哦。啊啊。嗯嗯。呃，陛下并无他事，啊，只是来一官院翻一翻医案，呃，呃，看看有没有纰漏。不知陛下要查谁的疑案？都拿上来看看吧。对了，平身吧，不然怎么干活？谢陛下。这么多，回禀陛下，这些医案都是对陛下龙体状况的记载，以及生病时的处方等物。陛下甚少生病，所以这些医案，就历朝历代而言，算是最少的了。就朕一个人的吗？还有嫔妃的，陛下。是想看嫔妃的医案吗？参见陛下。因何喧哗？回禀陛下，淑容妃的兔子这几日不太好，还拉稀了。奴婢想让医官院的人为小官啊，为兔子诊治。带上来看看。来，陛下。您瞅瞅，哎呦，哎，确实不太精神。这员工的人怎么回事啊？主子不在宫里，养了一大堆闲人，连这兔子都照顾不好。小官一向只跟淑容妃亲近的，淑容妃移居南宫之后，小官就不太好了，连甘草也不吃了。这几日咱们给他切了萝卜，他……行了，行了，别说了。这种琐事也拿到陛下面前来说，真是的
，穆德清，啊，这只兔子你来养，啊？怎么了？我正养着你，让你养只兔子，你养不得了？呃，养得养得，奴婢遵旨。李御医，臣在。这医案着实多了些，朕便不一一看了。你给朕说说昨日的议案吧。回禀陛下，昨日只有一张议案，南宫里舒荣妃的手因雕刻而受伤，臣等为舒荣妃开了方子，要舒荣妃好生歇息养伤。可是，可是什么？可是舒荣妃没听劝，只是简单的抹药包扎之后便。便继续雕刻了，矫情。行了，不关你们的事。好话救不了要死的鬼，人家自个儿要成全自个儿。你们就照常看病，治得好就治，治不好就顺其自然吧。遵旨。恭送陛下。三九小儿感冒药，孩子感冒怎么办？就这么办。三九小儿感冒药，邀您继续观看《胡珠夫人》。雨下这么大，为什么还不走？我去灵锦寺量衣裳，耽搁了时辰。不要仗着自己年轻，就随便糊弄自己。老了，病根还在后头呢。师傅，你说话这么老成，你究竟才大我们几岁啊？许多岁，我是你的长辈。师傅，我数过，其实你没大我们几岁。你数过。是啊，一岁一岁的数过。小的时候，大几岁都算大。现在渐渐年长了，岁数就没有那么分明了。喝了汤，驱寒的。说起来，我跟卓英耽误了师傅许多年。怎么说？若不是因为照顾我们，师傅也许早就成亲了。我们现在应该都有很多侄儿了。你今日怎么了，师傅？我该走了，再不走，宫里勒索就出不去了。出不去就别出了，我去叫人给你拿新的换洗衣裳。
，去备一些驱寒的汤药给海氏，还有找些衣裳给他换。海氏回来了，快去。嗯，是。海师，师傅说你淋雨了，特意让我给你送驱寒汤。我进来了啊，海师，海师。还是，昨夜你到昭明宫，师傅让我给你熬汤药喝，结果熬完发现你人没了。今早换岗，我就到这儿来找你。你果真在此。昨夜有点事。昨夜那么大雨，师傅没留你啊？留我了。师傅一向待我很好。还是，哥觉得，最近你心事重重的。好像一夜之间长大了，我都不知道你脑子里想的什么。不过这样也好，现在陛下让你当了职，稳重一些。那，看，你喜欢吃的，给。你又去灵锦寺了。我哪有时间去灵锦寺啊？我的集市上买的。谢谢哥，我不饿，你留着吃吧。嗯，你的差事办完了。哎，被你这么一说，我差点忘了。我进宫还有好多事呢，我走了。哥，我同你一道去吧。师傅不在宫中。师傅在所谓呢，我不是去找师傅，我去见陛下。见陛下，你放心，我没有这么大的胆子，明目张胆去刺杀陛下。之前殿选得了第三名。都没有机会面圣，眼下正是去的时候。哎，陛下，您可是渴了，要不奴婢让他们点一盏胡桃松子泡茶。兔子养的怎么样了？哦，回陛下的话。多亏了李御医呀、啊！哎呀，又是汤药，又是湿针，这小乖好了。嘿，如今这神采奕奕的。过来，哎，再过来点儿。啊，哎
。哎呦呦呦，哎呦呦呦，哎呦，陛下，滚！呃，是奴婢这就滚。哎，启禀陛下，新任殿中郎方海氏求见。是，是。陛下，那奴婢还滚吗？不必了。留着，让方海氏这小子观战观战。呃，是。臣方海氏参见陛下。平身。谢陛下。今儿精神头不错、啊。小方大人，如今还好杀人吗？臣不敢。陛下，不要再拿陈寻开心了。如今诸害已除，臣从前竟是不懂陛下，更何况陛下文治武功堪比太祖，臣与陛下相比，如同萤火之光，不敢造次。巧舌如簧，看不出来呀、啊。这小方大人，还是个惯说好听话之人，倒比你师傅强些。哦，对。说到你师傅，朕真有一事想要你去劝说一二。朕要给你师傅跟居典一次婚，他们二人自小一块长大，其实早就有婚约，只是这几年分离聚散，到现在都没个结果。你师傅太糊涂了，整日忙于公事，这婚事到现在如何操办都没个说法。师傅的婚事，我们哪里插得上话？陛下高看我了。也是，此事还真就怪你师傅糊涂。不过七七确实是个家父，要是他能主持钟馗，季风馆的日子会好过很多。嗯、师傅能有人照顾，自然是好的。嗯。正与你想到一块儿去了，陛下。臣有一事，臣想恳请陛下将臣调到黄泉关去。哦，北地苦寒，常年边患，不仅是女人，连补给都很难送到。你到了那儿，可就要跟他们一块儿屯垦。这日子远不比杜仲好过，你当真想去黄泉关？黄泉关是北部最重要的关隘，守住了黄泉关，便是守住了大征的境北，生命社稷皆系于此。臣不是娇宠世禄、尊严之辈，既蒙圣恩，自然要为朝廷办些实事。嗯，好，同你师傅一样有志气。也好，那就等你师傅和居典英的婚事办完了，再开拔吧。陛下，臣听闻黄泉关近日便要换防，会补充一批新兵。臣想恳请陛下一视同仁，让我同那些新兵一起开拔。同新兵一起开拔，太着急了吧？这婚事可就赶不上了。臣不过是个殿中郎，既发愿要驻守黄泉关，便不应该再享受这些优待。这样，日后去了那边，办事也方便许多。嗯，低调为宜，那便与新兵一起开拔吧。谢陛下，臣告退。陛下，陛下，小怪不好了，今日又是软便不成形，精神萎靡。啊，这你不是说吃了李御医的药已经有好转了吗？啊，这确实好些了，但如今看，也只是缓解了一下。怎么办？小怪这病势起得好急呀、啊。这，陛下
，呃，许是这兔子跟人的药理不同，呃，要不再想想别的法子？小白啊，小白，怎么又跑出来了？就那么不喜欢待在灵镜司吗？那日抱着兔子的那个是，呃，回陛下，是灵锦司秀女鹧柳姑娘。把她宣到京城宫来。是。陛下。哎呦，这怎么还是一副病殃殃的样子呀？这李御医给开的药可喂他喝了，已经给他喂下了。哦，行，你快忙去吧。哎呦，怎么回事儿呢？这是，嗯，这刘姑娘道，进来吧。奴婢这刘参见陛下。平身吧。谢陛下。你的兔子呢？没有带来。传旨的内官并没有让奴婢带小白，奴婢这就回灵锦司去取。罢了。朕问你，你可是会养兔子？回陛下，奴婢养兔子不过短短时日，只是略懂一些。过来吧。好了，不乱跑了。你仔细看看，他是不是没精打采的？陛下可准奴婢抱起来看看？嗯。看起来是有些精神不好。不单是精神不好，他还跑肚拉稀呢。啊。奴婢敢问陛下，平日里给他吃的什么？平日里给他吃的什么？吃的都是新鲜的菜叶、蔬果，当然都是洗得很干净的。对，都是洗得很干净的。那便难怪了。啊？回陛下，其实豢养的兔子不能时时吃新鲜的蔬果、菜叶，那些偶尔当做小食上课。若是长期食用，兔子是会软便的。是吗？久而久之就精神萎靡了，重则会丧命。成年的兔子平日的主食还是需要甘木草和提摩西草较为合适，再搭配些许苜蓿草。苜蓿草，那可有方子治它？有的，陛下。新鲜的蔬果、菜叶近日都要停了，这半日也不要给它喂水。嗯。将牧草和提摩西草磨成草粉，配柑橘子皮磨粉给它吃，也可以配一些生姜片。观察数日，若能好转，就能正常喂食了。哦，记住了吗？回陛下，奴婢记下了，记下了。了哎呦，听到没？以后不能吃干净的菜叶了啊！你那兔子如何？呃，回陛下，小白很好。那把它接来，陪陪这只，陪陪这只兔子，给它做个伴儿。奴婢遵旨。嗯，去吧。马上就给你治好了，正还给你找了个伴儿，啊！哎呀，连这兔子都养不好，朕白养你了。是，啊，哎，是师傅，这几日收拾好，搬进昭明宫吧。还是一根陛下请旨，不日便开拔黄泉关。黄泉关，去黄泉关不是小事，你就这么轻易
，自己做了主。此事，确实应该与师傅事先商量，但师傅最近公事繁忙，北上时间卡得又紧，事急从权。有非去不可的理由吗？说。是。还是一心效法师傅，把一己私欲抛之脑后，对国家尽力，对陛下尽忠。虽然在都中也可以得到锻炼，但终究比不上到北面去。黄泉关是大征的要地，只有到那儿，才能直面胡哭的强敌。你好，去了，对你的前途有很大的裨益。师傅若无其他事，还是先告退了。嗯、啊，对了，此番一去，怕是吃不了师傅与居点一的喜酒了。天下有情者众，能修成正果，确实不易。成亲，乃人生至喜。在这就祝师傅永结同心。师傅，你说话这么老成，你究竟才大我们几岁啊？小的时候，大几岁都算大，现在渐渐年长了，岁数就没有那么分明了。若不是因为照顾我们，师傅也许早就成亲了。我们现在应该都有很多侄儿了。骑士，真谢你一向做得很好，争口气。知道了，师傅，谢谢师傅。我听他们说，你要去黄泉关戍边。啊，你若不愿意去，可以请求师傅让陛下收回成命。黄泉关那么远，别说是你了，我都不愿意去。我现在去找师傅。别去。还是，你到底怎么了？你是怕陛下会为难师傅？不会的。就陛下和师傅的交情，陛下是不会为难你的，要不然他也不会选你去做殿中郎，还让你去参加科举啊。你就别问了。还有，不许你去师傅面前瞎说话。还是，你有事瞒着哥。是我自己请旨要去的。你撒谎。没撒谎。哎呀，我主要是觉得咱们朝夕相处了这么久，我乍然要去，就算我的心是石头做的，我也会不舍得你们呀。但我又想了，你看啊，男儿志在四方，我日后是要成大事的
，如果只在都中这么不经事，自然是不行的。这样吧，日后你若是想我了，无论我在哪儿，你都可以写信给我。只是我走以后呢，这管中的事无人照料，师傅跟前也少了人侍奉，还有据点一，一时也不入府。这些事情都要你来料理了，你可记住啊！你要勤勉，不可懈怠。据点一，是啊，你还不知道啊？嗯，陛下马上赐婚了，据点一马上就是咱们的师母了。我去收拾了，我不跟你说了。膳食茶点不用送，是我卓英。进来吧，师傅，有事。还是独自一人要去黄泉观，此事您可知情？知情。陛下封他为黄泉营参军，日后大家要分离，也是必然的事。如果他在黄泉营拿到一份军功，回来受拔着，在都中会有自己的腹地。倘若真如您所说这般，那这个家也就不成家了。我方才在旧馆，看见海氏在收拾行李的时候，独自在落泪。哭了，师傅，他是因为你要成家才哭的。还说什么？我，我，我，我不是那个意思。我的意思是说，海氏从小在季风馆长大，他对季风馆是有感情的。您之前同我们一起搬进昭明宫，海氏没有一起，他嘴上没说什么，但他心里一定觉得我们同他生分了。如今您要成家，他更觉得自己无用，所以这才出去。师傅，还是对您一向敬重。临行前他还告诉我，对师傅您一定要勤勉细心。您若真放他走了，那就辜负海氏对您的全权之心了。出去，师傅你个小淘气，一眼看不到就又跑出来了。明日就要送你去陪小乖了。今日陛下传我去给小乖诊病，可怜的孩子被人给喂了太多的新鲜蔬果，这样下去，小乖的身体只会越来越糟。也不知道陛下会不会按照我说的做。小白，你说呢？陛下会不会听我的建议，给小乖吃药、吃甘草呢？生病了一定很孤单，你要好好陪他，让他快点好起来。嗯、封神大人，今日我看小乖的状态很不好，真的很可怜。请您保佑他快点好起来吧。刺！刺！刺！
来告。你们怎么会在这儿？回大哥的话，我们听闻大哥要跟随新兵一同前往红泉关，我们特意在此等候，想为大哥牵马追灯。你们来此处，可与家人商议过了。那是自然，好歹咱们有一块儿参加科举的情分，再加上大哥又是正大光明的黄泉营参军。跟着大哥前往黄泉关驻守，是守卫大征的事，家人怎会不支持吗？是啊，大哥，请请走。军营重地，来者何人？黄泉营参军，方海氏求见。哦，原来是方参军，在下无礼，快请。两位莫非是张军后？福君后，君后张承谦，君后福义。张君后，福君后，在下黄泉营参军方海氏，初入军营，还望二位大人多多指教。早便听闻参军策问，弓马出众，是青海公亲自教导出来的，我等难忘相背。今日一见，果然英姿非凡。张君后谬赞，既是青海公的高徒，那您这个方字，刘商方氏。刘商方氏乃是高门，历代以来将星云集，在我朝历朝之初又有左定天下之功，只可惜历经遗忘之乱，如今已没有什么人丁了。方参军这个方字罕见，引得我等不胜唏嘘啊。能姓方，还是姓甚，希望日后在军中可以不辱没这个姓氏。对了，二位大人。这几位是与我共同参加科举的同科，他们可否与我同行？如果可以的话，麻烦二位大人帮忙安排。既是方参军的同科，那还说什么呀？我这就派人带他们登记了户籍，今日便可留在营中。太好了，太好了！多谢侯大人，客气。你们几位虽然是我的同科，但是军中规矩森严，你们要遵守军中的规矩，不可徇私。是，方参军。张大人，领他们几个去登记户籍。是。各位请随我来。走，走。方参军，一路辛苦，我等为参军准备了营帐。方参军，你看是先歇息还是？不必歇息了，时间紧迫，咱们直接去教场吧。水而去。